Hi students, நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் அதுல தேரம் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இந்த தேரம் வந்து ஒரு முக்கியமான தேரம் ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேஸ் பண்ண சம்ஸாவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ட்ரையாங்கிள் போகிறதுக்கு இந்த சம்ஸ் வந்து அதாவது இந்த தேரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தேரம் இந்த தேரம் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைட் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு தென் த எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் ஸோ ஃபார்ம்டு இஸ் ஈக்வல் டு த சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் ஆங்கிள் அதாவது டூ இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எதுக்காக இந்த சம்மில் நான் வந்து டிகிரியை முதலே போட்டேன் அப்படின்னா உங்கள் புக்கில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஆங்கிள் வச்சு தான் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரி வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு டிகிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் வந்து நான் என்னவாக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒரு ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிளாக எடுத்திருக்கேன் சரியா ஏன்னா மற்ற ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிளை வச்சு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா நமக்கு ட்ரையாங்கிளை பற்றி சொல்லும்போது என்ன தெரியும் இந்த சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தெரியும் ஸோ ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிளில் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது மூணு சைட்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னா இங்கே ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் சிக்ஸ்டி டிகிரி வச்சு ஒரு ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு இந்த சம்ம அதாவது இந்த தேரமை சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் சரியா சரி இப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் எனது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிசி ப்ரொடியூஸ்டு அ பாயிண்ட் டி அதாவது பிசிலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த பாயிண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கிடைக்கும் இல்லையா இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இன்டீரியர் ஆங்கிளுடைய ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கியா இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இந்த சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வந்து இந்த இன்டீரியருடைய ஆப்போசிட் ஆங்கிள் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் என்ன இருக்கும் சேமாக இருக்கும் இந்த வெளியே இருக்கிற இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் என்னது இந்த சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ வெளியே இருக்கிற ஆங்கிள் வந்துருச்சா ஸோ நமக்கு இங்கேருந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன் சரியா ட்ரையாங்கிள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்துக்கலாம் சரியா எது பி சி டி அப்படின்றது வந்து நான் பிடின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போ பிடின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்துக்கிறேன் டேக் பிடி சரியா ஏபி அதாவது இந்த ஏபிசிடி ட்ரையாங்கிள் இப்போ பார்க்க வேண்டாம் நம்ம பிசிடி அப்படிங்கிறதுல நான் பிடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஏசி இங்கேருந்து இங்கே கட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்குது எது ஏசி இங்கே எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஏஎக்ஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏஎக்ஸ் லைன் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் சரியா சரி அப்போது லைன் ஏஎக்ஸ் இன்டர்செக்ட் அட் சி சரியா எனது இந்த ட்ரையாங்கிளில் சியில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரி இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்டில் இந்த ஆங்கிள் ஏசிபி எடுத்துக்கலாமா இந்த ஆங்கிள் ஏசிபி இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த லைன் வந்து லீனியர் பேராக இருந்ததுன்னா நமக்கு ஏசிடி என்னவாக இருக்கும் இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆங்கிளாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இந்த சம்ம ஸோ கவனிங்க இப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ஆங்கிள் என்னது ஏஎக்ஸில் இன்டீரியர் ஆங்கிளில் தான் இன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆனது சியில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ்ட் என்னது ஆங்கிள் ஏசிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபைண்ட் என்ன பண்ணணும் இப்போது இந்த ஆங்கிள் ஏசிடி ஒன் டுவெண்ட்டி வரு தான் செக் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி முதலே போட்டேன் எதுக்காக அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பை லீனியர் பேர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்னது பிடிங்கிற ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இன்டர்செக்ஷன் ஆகி போகிறது என்னது சியில் இன்டர்செக்ஷன் ஆகுது இந்த லைன் பிடி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்போது இதில் இருந்து எடுக்கிறப்போ என்னது பிடி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா லீனியர் பேரில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சரியா
ABC என்னது already we know என்னது exterior angle exterior angle is 120 degree ABC என்னது equilateral triangle சரியா ABC வந்து equilateral triangle ஆர்க்கிறது நான் exterior angle is equal to 120 அப்படினா interior angle is 60 degree for exterior angle 120 for exterior angle 120 degree we have interior angle 60 degree எது interior angle 60 degree அப்போ opposite of என்னது 60 degree opposite interior angle வந்து sum பண்ணனும் லியா என்ன சொல்லிருக்காங்க sum of two opposite angles sum of two angles of interior angle 60 degree is 120 degree எது இங்க 120 degree இருக்கு சரியா எது இந்த 120 degree எது இந்த angle angle ABC and angle CAB ABC plus angle CAB சரியா இதுதான் என்னது சொல்லிருக்காங்க இது என்னாச்சு நமக்கு angle ACD is equal to என்னது angle ABC plus CAB கடைச்சிருக்கா என்னது sum of interior angle உடைய opposite angles is equal to exterior angle of this என்னது triangle இதுதான் நமக்கு சொல்லிருக்கிறது அப்போ என்ன வாருக்கும் இங்க angle A, C, D is equal to sum of angle A, B, C plus angle C, A, B. இதுதான் நமக்கு பிருப் பண்ணி காட்ட வேண்டியது. உங்களுக்கு 1, 2, 3 சொல்லிட்டு angle A சொல்லி 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 சொல்லி கொழப்பிருப்பாங்க. இந்த மாதிர் நீங்கள் எழுது நாலும் உங்களுக்கு கரைக்டுதாம். சரியா? இந்த தேரம் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு பாத்துக்கோங்க. இதுதான் உங்களுக்கு கொஞ்சும் புரிரமாத For example, நான் வந்து ஒரு triangle வந்து ஒரு 90 degree வெச்சு right angle triangle வாரையின் வெச்சுக்கும்களாம். இது ஒரு right angle triangle. அப்பு இங்க 90 degree இருக்குமா? சரியா, இங்க 90 degree. அப்பு இங்க கடைச்சிருக்கிறது வந்து நான் ஒரு 45-45 வெச்சுக்கிறேன் வெச்சுக்கும்களாம். எது இங்க 90 degree. அப்பு இங்க 45, இங்க 45. அப்பு 90 degree யா? அப்பு 90 plus 90 is 180 135 degree அப்பு இங்க 45 இங்க 45 இங்க 90 இங்கிருது நால் இதுக்கு exterior angle என்னது 135 degree இப்பு நமக்கு sum of this interior angle உடை opposite angles என்ன வாருக்குனோ இந்த exterior angle வாருக்குனோ சரியா அப்பு என்னது 90 plus 45 is 135 வந்திருச்சா இந்ததான் இதுதான் அங்க இப்படி வந்து உங்களுக்கு equilateral triangle வைச்சி group பண்ணி காட்டிருக்கிறேன். So, this is the theorem. இந்த விடைய உங்களுக்கு புடிச்சுந்தால் like பண்ணுங்க, உங்கள் friends share பண்ணிக்கும் இதா doubts or opinion இந்தா, commentல சொல்லுங்க, கொடுவே Telegram and Instagram link descriptionல குடுத்திருக்கிறேன். அதில் உங்களுக்கு doubts என்னுங்க, share பண்ணி,